नमस्ते टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब वीडियो चैनल टुडे आई विल डेली वार लेक्चर ऑन ट्रिगोनोमेट्री डिग्री लेवल इन व्हिच आई विल डील द डी मोइर्स थियोरम लेक्चर नंबर वन इन व्हिच आई विल गिव द स्टेटमेंट ऑफ डी मोइर्स थियोरम and prove for zero and positive integral index before proving this i will give you some basic concepts number 1 x to the power 0 equal to 1 x is any number number 2 cos a plus b equal to cos a into cos b minus sin a into sin b number 3 sin a plus b equal to sin a into cos b प्लस कॉज ए इंटू साइन बी नंबर फोर कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ इंडक्शन वी प्रूव द मैथमेटिकल थ्योरी बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग टूल ऑफ मैथमेटिक्स by which we prove many theorems of mathematics this method says that if any concept is true for a n equal to 1 and if it is true for a n equal to k and on the basis of this if it is true for a n equal to k plus 1 then the concept is true for all n small n belongs to capital n capital n be the set of natural number and the theorem is proved by a very simple practical example i would like to make you clear the method of induction now let we start to cook the rice through a pot on a stove after some time we check whether all the rice grains are completely cooked or not for this we follow a traditional process we pick one rice grain through spoon from the top level surface of the pot and we press it if it is found that it is completely cooked then the spoon is entered inside the pot and some rice grains are taken out if we find that one of the rice grain is cooked then we pick another one of the rice grain from the spoon and if it is found that it is completely cooked then we declare that all the rice grains of the pot are completely cooked this is called the method of induction for checking that all the rice grains of the pot are cooked or not we do not press each of the rice grain of the pot to check that whether all the rice grains are completely cooked or not the rice grain taken from the top level surface is turned as a n equal to 1 first rice grain then 
the spoon is entered inside the pot and one rice grain is checked this is called a n equal to k and when another rice grain is checked from the spoon that is called a n equal to k plus 1 if in all three cases it is found that rice grains are completely cooked then we declare that entire rice grains of the pot are completely cooked. We follow this simple practical example or method. This is the traditional method. This method is called the method of induction and we apply this method for the proof of theorems of mathematics. Now we use this concept to prove the D. Moivar's theorem. Now we solve a question. Question is state D. Moivar's theorem and prove the theorem for zero and positive integral index. Firstly, we state the D. Moivar's theorem statement. D. Moivar's theorem states that number one if n is an integer and theta is any real number then cos theta plus i sin theta whole to the power n equal to cos n theta plus i sin n theta. Number two, if n equal to p by q where q is a natural number, p is an integer modulus p and q are relatively prime theta is any real number then cos theta plus i sin theta whole to the power n has q number of values one of which is cos n theta plus i sin n theta in general for all values of n and theta real or complex cos n theta plus i sin n theta is a value of cos theta plus i sin theta whole to the power n now we prove the theorem for n equal to 0 is an index and n is a positive integral index. Now we shall prove the case 1. Case 1 is for n equal to 0 and theta is any real number. That is we have to prove the theorem for 0 integer as index. Therefore in case 1 n equal to 0 and theta is any real number. We shall have to prove that cos theta plus i sin theta whole to the power 0 equal to cos 0 theta plus i sin 0 theta. Since cos theta plus i sin theta whole to the power 0 equal to 1 let this is number 1 again cos 0 into theta plus i sin 0 into theta equal to cos 0 plus i sin 0 and this cos 0 is 1 plus i sin 0 is 0 this is 1 this is number 2 since right side of 1 
एंड टू आर इक्वल दे आर फॉर लेफ्ट साइड विल बी इक्वल दे आर फॉर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर जीरो इक्वल टू कॉज जीरो थीटा प्लस आई साइन जीरो थीटा इंप्लाइज दैट कॉज थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन इक्वल टू कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा फॉर एन इक्वल टू जीरो दिस इज नंबर थ्री सिंस एन इक्वल टू जीरो इज एन इंटीजर दे आर फॉर थियोरम इज प्रूफ फॉर एन इक्वल टू जीरो एज एन इंडेक्स नाउ वी प्रूव केस टू इन केस टू वी कंसिडर एन इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स दैट इज इन केस टू एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड थीटा इज ए रियल नंबर वी शेल हैव टू प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर एन इक्वल टू कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा वी शेल प्रूव दिस पार्ट विथ द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन फर्स्टली वी वेरीफाई फॉर एन इक्वल टू वन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मीन्स वन मल्टीप्लाई थीटा प्लस आई साइन थीटा मीन्स वन मल्टीप्लाई थीटा इम्प्लाइज दैट वी मे राइट दिस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर वन इक्वल टू दिस इक्वल टू कॉज वन मल्टीप्लाई थीटा प्लस आई साइन वन मल्टीप्लाई थीटा देर फॉर थियोरम इज प्रूफ फॉर एन इक्वल टू वन नाउ वी वेरीफाई फॉर एन इक्वल टू टू सिंस कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन मल्टीप्लाई कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू इक्वल टू कॉस थीटा वन मल्टीप्लाई कॉस थीटा टू प्लस आई कॉस थीटा वन मल्टीप्लाई साइन थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन मल्टीप्लाई कॉस थीटा टू आई मल्टीप्लाई आई आई स्क्वेर मीन्स माइनस वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू we rearrange this cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2 plus we take common here i sin 
थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू इज कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू प्लस आई साइन दिस इज थीटा वन प्लस थीटा टू सिंस फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इज साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू लेट वी राइट दिस नंबर वन for this case putting theta 1 equal to theta 2 equal to theta in 1 we get cos theta plus i sin theta left side this and here also cos theta प्लस आई साइन थीटा एंड राइट साइड कॉज थीटा प्लस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा इंप्लाइज दैट दिस मल्टीप्लाई दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वेर Equal to cos two theta plus i sine two theta. Therefore, theorem is true for n equal to two. Let the theorem is true up to. n equal to k therefore cos theta plus i sin theta whole to the power k equal to cos k theta plus i sin k theta that this is number 2 now cos theta plus i sin theta whole to the power k plus 1 equal to cos theta plus i sin theta whole to the power k multiply cos theta plus i sin theta this means here we have power 1 so multiplication gives power k plus 1 this equal to this is cos k theta plus i sin k theta multiply cos theta plus i sin theta here using 2 implies that cos theta plus i sin theta whole to the power k plus 1 equal to if we multiply these two factors cos k theta multiply cos theta plus i cos k theta multiply sin theta plus i sin k theta multiply cos theta here i multiply i i square means minus 1 minus 1 sin k theta sin theta 
this is equal to we take this and this term cos k theta cos theta minus sin k theta sin theta here we take common i plus i sin k theta multiply cos theta here plus cos k theta multiply sin theta and this equal to cos a into cos b minus sin a into sin b means cos a plus b means cos k theta plus theta here i sin a into cos b plus cos a into sin b means sin a plus b sin a means k theta plus theta and this equal to cos we take common theta remains k plus 1 theta plus i sin we take common theta remains k plus 1 theta this is number 3 therefore the theorem is true for a n equal to k plus 1 hence by method of induction we conclude that the theorem is true for all n belongs to capital N. Capital N is the set of natural number. Set of natural number is a set of positive integers. Since set of natural numbers equal to set of positive integers therefore cos theta plus i sin theta whole to the power n equal to cos n theta plus i sin n theta n is a positive integer proved because here we have seen that cos theta plus i sin theta whole to the power k equal to cos k theta plus i sin k theta similarly we have got here cos theta plus i sin theta to the power k plus 1 equal to cos k plus 1 theta plus i sin k plus 1 theta and ultimately we get cos theta plus i sin theta whole to the power n equal to cos n theta plus i sin n theta where n is a positive integer therefore our theorem is proved for n to be a positive integer thanks for watching my video if you are satisfied with my presentation and contents then please click on like button and do subscribe my youtube channel thank you